Llamó al Jairo. Me contó todo lo que pasó. Wow, es que cuando disparaste para escapar y tumbaste el techo, mataste a la Briseida Montero. ¿Qué dices? Un día yo voy a ser el líder de este cártel. Nosotros somos una familia, que no se te olvide. Y si escupas para arriba, la saliva te va a caer en la cara. Nos vemos esta noche. Vamos. ¡Mario! ¿Y qué, ¿Qué hay? ¿La güera Berta Aguilar? ¿Cómo, jefe? ¿Y por qué la estás sacando del rancho? Ah, no entiendes nada, mijo. Vas a durar muy poco en esta chamba, ¿eh? Me la estoy llevando al pozolero. Ahí puse lo que sobró. Son tripas. Mi sangre nomás que le quitamos de los perros. ¿Qué tengo que enseñártelas o qué? Ya sabes que el que mandas aquí soy yo, ¿eh? Ya estuvo, ya. Donde mando, capitán, los marineros son de palo. Así que ya te juegues, órale. Ya, a jugar con sus muñecas, órale. No, jefe, ya. estamos buscando al colombiano. Sí. ¿Y qué crees que lo tengo aquí en la bolsa o qué? Revisé la carga cuando supe del colombiano y aquí no están ni madres. No hagas que ahorita mismo te despache, ¿eh? No me cuesta nada llevarte también al viajecito y aprovechar que te corten el pedacito y te metes ahí también con el tambo. Órale. No, patrón, ya. Bájele. Se sabe que no es personal. Porque lo que pasa es que yo solo recibo órdenes. ¿Qué quiere que haga? Y yo también, pero... ¿Eh? Aquí todos somos payasos del mismo circo. Pero yo soy el papá de los payasos, ¿eh? Así que los payasos nuevos se arreglan con los papás. ¿Está claro? Órale, ya. Está bueno, pues. ¡Está libre! ¡Sale camión! Alerta a todos. Aseguren las salidas del rancho. Ya vieron al colombiano. Va en una cuatrimoto. ¡Órale! con tanta prisa, Alfredito. Ah, qué colombiano tan estúpido este. Por eso este vato andaba con tanta preguntadera, ¿verdad? No, que si vías de escape, mapas de la zona. Te lo advertí, cabrón. Ya te fregaste. Tu hija y tu vieja van a acabar con la boca llena de moscas. ¿Cómo la ves? No, no, no. Por favor, patroncito, no me haga daño. De por Dios santísimo, no le haga daño a mi mujer y a mi peladita. De por Dios santísimo, se lo suplico. Ya cállate, colombiano, ya, ya. Que aquí el único que decide tu futuro es mi papá. Así que si sabes contar, no cuentas conmigo. No, 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 no. Yo solo te digo que esa pichurria alteca debe estar con ganas de pasarte la factura porque le mataste a la socia. A ver, pero yo no la... A ver, en todo caso no fue mi culpa, Manuel. ¿Qué te está diciendo, Manuel? A ver. Ah, ya lo tengo todo resuelto, ¿ok? Ah, es que está en peligro, ¿sí o no? Vos y la pelada. Regresá, pelado. Manuel, es que no sé qué decirte. Eh, la única que te queda es devolverte al rancho de tu mamá, ¿sí o no? Es el único lugar donde van a estar seguros vos y la pelada. ¿O es que qué? ¿La querés poner en peligro yo también? ¿Sí? ¿Qué? ¿Querés que te mate el teca o, o la gente del cartel de Cali? Me plan era regresarme por el mismo túnel con ella, pero una vez que se derrumbó ya no sabemos qué hacer. Acuérdale. Van a creer que nos regresemos a México y no vamos a poder estar juntos. Chau, chau. Eh, yo te voy a ayudar a pasar por otro túnel. Te voy a mandar las coordenadas, ¿sí me entendés? Cuando lo cruces, yo le voy a decir a mi parcero Jairo que, que te vuelen una avioneta de regreso a Guadalajara. ¿Cómo crees, Manuel? Ese colombiano Jairo no creo que me quiera volar a ningún lado. Tranquilo, mijo. Jairo es mi parcerito y me den muchos favores. Nadie sabe, pero ese man me pasa mucha información. Me trabaja, pues, para los dos bandos. De él me encargo yo, ¿sí me entendés? Pero vos tenés que decir ya. Entonces, ¿qué? ¿Te mando las coordenadas del túnel para que regrese a México o qué? No suélteme, patroncito. Yo solamente estaba dando una vueltita en un paseíto, por favor. Patroncito, suélteme, por favor. Patrón, ¿qué hacemos con él? Lo encontramos aquí en el último anillo de seguridad. 
Ay, Alfredito, tú de veras que no aprendes, cap... Justo hoy que te necesitaba para el operativo más importante de la historia. El encuentro de los capos más grande que ha parido mi México, cap. Oh, por favor, patroncito, no le haga nada a mi familia. Eso es lo único que yo les pido. Por favorcito, déjeme ir, patroncito. Yo hago lo que usted me pida. Ven, cap. La gente que no entiende el tamaño que tiene esta historia y que se pasa por el arco del triunfo los chances del destino. ¿Tú qué crees, Alfredo? La suerte anda por ahí tocando puertas y regalando becas, cap. Pues Nelka, así no es la cosa. Mira, levántale la cara a este pe... Es guapo, fotocopia. Pero eres un traidor. Y no te doy en la cara porque es como si me pegara a mí mismo, cap. Estás tan guapo, condenado, cap. Igualito a papi. <risa> Entiérrenlo hasta la cabeza. ¿Eh? No, 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 por favor, no te Mejor dicho, yo hago lo que usted me pida, lo que quiera, patroncito. Yo mato y como el muerto, pero por favor, no me mate, por favorcito. Ya cállate, p***, chico, cap. Me hierve la sangre escucharte hablar con ese pinche acento tan jodido. Llévenselo y entiérrenlo, que tengo planes para este pen. Tú, Roscas, te me regresas rápido para llegarle al quintarilla. ¿Eh? No vaya haciendo que se nos pele. Lo mismo lo voy a enfrentar cara a cara, cabrón. ¡Que vean lo que son, guay! ¡Órale, cabrón! Criatura. ¿Qué pasó, papá? ¿Vas a querer que vaya contigo al encuentro con Quintanilla? No, 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 no. Yo tengo otro encargo mejor para ti. Todavía tenemos por acá la familia de Alfredo. O la devolvió el pinche indio para Colombia. Ah, pues según yo están acá. Eso está bueno. Te voy a hacer un encarguito para darle una lección al fin colombiano. A ver. Lo vamos a poner flojito y cooperando. Hasta se le van a quitar las ganas de escaparse de nuevo. Y así, tú, mijito, tú, mi hijo chulo, ya, ya. te vas a graduar de patrón, ¿Eh? A mí no me pegue, pe... <risa> ¡Órale, criatura! ¡Vámonos! Hijo de la chica. <risa> Joven. <risa> La juventud y no tesoro. Vámonos. Vámonos, cabrón. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Muerto el man y hay que buscarle otro papá al muchachito, ¿no? Ay, Roberta, venga para acá, hagamos cuentas. ¿Mm? El yo-yo, oigan a yo-yo, no que pereza, mijita. Ese que sea la última opción. No, ese no nos va a sacar de pobres ni entre recarnaciones, mija, no. Que el gallo... No, ese ya me cae gordo. Además, está demasiado en problemado con la mujer de su tío. No, 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 no. A ese hay que sacarlo de la lista. Ramona. ¿Qué? Alvarito. <risa> pues sí. Él, él tiene muchos milloncitos. Ay, le achóquela. <risa> ese tiene que ser el papá de mi pelado. <risa> ¿Vos sí te estás viviendo con él? ¿eh? Decime. Espérate. <risa> Va a hacer una cosa. Espere, no me hable. Bueno. Qué alvarito, mi amor. ¿Qué más? Tanto tiempo. <ríe> Ve, oíste. Mm, no sabes la sorpresota que te tengo. ¿Qué hago, Tuti? <ríe> no me digas que ya por fin me vas a dar la ubicación exacta de Sara. No, mi hijo, yo no lo estoy llamando para eso, sino para algo mucho mejor. Yo le voy a dar una noticia a usted que le va a cambiar la vida entera. ¿Mm? Agárrese duro, muñeco, porque usted se va a emocionar. ¿Ya se sentó? Álvaro, es que lo que pasa es que usted va a ser papá. ¿Papá? ¿Papá de quién? No, 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 a ver, no, no, no. Si estuvimos juntos una sola vez, no, no. Mira, no me quieras ver la cara, ¿eh? Te estoy viendo, pero, pero la cara de papá, muñeco. Es que, ¿sabe que A mí los astros sí me habían dicho que esa noche entre los dos como que nos iba a cambiar la vida. Y mira... Ellos nunca se equivocan, es impresionante. Yo me acabo de hacer la prueba y sí, estoy en embarazo. Y yo con el único, 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 único hombre con el que he estado en todo este tiempo es con vos. No puede ser. Claro que sí, puede ser, muñeco. ¿Y sabes qué? Ya me dijeron que es un varón. ¡Ay, qué emoción! ¿Y sabes qué? Yo ya lo decidí, yo quiero que tenga tu nombre. Que, que se llame Alvarito, porque es que así le voy a poner. Álvaro como vos. Esa es Marta Mónica. ¿Y está hablando con Álvaro, el hijo del Teca Martínez? 
No te contentas, ¿ah? Decime que sí, muñeco. Tuti, yo ahorita estoy haciendo unas cosas para mi papá, pero en media hora te marco, ¿sí? ¿Para qué crees que venía urgente? ¿Ubicaste a Chava? ¿Pudiste rastrear el teléfono? En eso estaba Sara, pero escuché a la Tuti hablando con Álvaro, el hijo del Teca. ¿Qué? ¿Esa mujer tiene contacto con el cártel Tijuana? ¿No es una espía? Tú nada más escucha esto. Yo quiero que, que, que se llame Alvarito, porque es que así le voy a poner. Álvaro como vos. <risa> Entonces no es hijo de Manuel. Al parecer no. Esa mujer va a tener un nieto del Teca Martínez. Y ahí hay un vínculo muy fuerte y eso nos compromete. Y sobre todo porque la Tuti pensaba entregarte al Teca. ¿Entregarme? Claro. Yo mismo escuché a Álvaro preguntarle por tu ubicación a la Tuti. Eso quiere decir que ya llevan tiempo planeando esto. Mira, cuando conocí a Manuel, el indio Amaro lo había contratado para espiarme. Me engañó y lo perdoné porque pues me demostró lealtad. Pero ahora no sé qué pensar. ¿Tú crees que Manuel está al tanto de esto? ¿Crees que pueda ser un traidor? Yo no puedo hablar por Manuel. Lo único que puedo decir es lo que tú me enseñaste. Que en este negocio no se puede confiar ni en tu propia sombra. Porque de día te abandona. Pues a Jairito el pelado va a cruzar en una hora. Lo único que te pido es que me lo traigas hasta Guadalajara vivito y coleando, ¿eh? Si me haces ese cruce esa segunda, te juro que te va a dar mucho camello. Siempre, no te va a faltar nada. Parce, esa vuelta sí está complicada, mijo. Muy complicada. ¿Es por qué? Porque, uno, el avión que tengo en estos momentos es del cartel. Y pues ese va a llevar el cuerpo hasta Cali de Briseida, ¿me entendés? Y dos, pues papá, Salvador fue el que mató a mi patrona, entendeme un poquito, ¿sí? Jairito, no, fue un accidente. O a ver cómo es este negocio. O matas o te morís, papá. Sí, sí, yo no sé, mijo, pero quien murió fue mi jefa, entendeme. La jefa del cartel de Cali, ¿entendés? A ver, los enemigos que le vienen encima a Salvador son muchos. O, o vos crees que la gente va a ser tan mal de creerse el cuentico ese de que el hijo de la señora Cero mató a Briseida Montero de mero accidente, ¿ah? ¿eh? Eh, por accidente y en defensa propia, sí fue. Manuel. Muerte es muerte, mijo. Mira, vos sabes que sos como mi familia, pero es que yo no puedo... Ayúdame, socio. Vos sabes que no fue su culpa. Por, por eso mismo yo tengo que protegerlo. Me lo van a matar. Eh, ¿Vos se te olvidó la vez que yo te protegí, que te ayudé para que no te pelaran allá en Cali? Vos sabes... Ah, lo que este parcerito significa para mí es... Mi hijo, socio. Hacele, yo le entro. Yo le entro, pero vos me tenés que ayudar, mijo. Yo a Cali no vuelvo ni de chimba porque me van a cobrar el cuerpo de Briseida, papi. Yo me tengo que quedar aquí en México, ¿viste? Oye, en este momento estoy en la inmunda con, con Sara. Vos sabés, cosas de marido y mujer. Pero si vos me ayudar, ya todo va a estar bien. Si yo recupero a pelado, vamos a estar muy bien, socio. Vamos a estar de buenas. Te voy a dar mucho camello, Jairo. Yo te prometo que en la calle no te vas a quedar. Confía en mí, mijo, que yo te llevo a pelado. Listo, mijo. Ahora mismo le voy a decir al pelado dónde te puedo ir a buscar. Papá esa. ¿Un varón? No manches. No, 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 a ver, a ver, aguanta, morra. ¿No será que tú nada más me quieres poner de papá ese escuincle? Ah, María Álvaro, de verdad que usted a mí me está ofendiendo. Yo con esas cosas tan delicadas yo no juego. Se trata de la vida de un niño, por Dios, de un varón. Si yo te digo que, que solamente he estado con vos, tenés que respetarme y no dudar de mí. Pero listo, ¿sabe qué, mijito? Si usted no quiere saber nada de mi pelado, listo. Hagamos un arreglo, hagamos un arreglo para que... Pues para que usted lo mantenga nomás. No, no, morra, si no va a estar la movida. Si es verdad que el escuincle que traes ahí en la barriga es un Martínez, les doy comienzo una vida llena de lujos para él. Pero yo necesito pruebas, Tuti. Ni modo que esté tan ciego como para creer sin ver. La desconfianza ofende, pero listo, ni modo, tranquilo. Así son los hombres. ¿Sabe qué? Veámonos en una clínica para que nos hagamos la prueba de paternidad. Yo ya me la hice, pues solamente le falta que usted se la haga para que usted confirme que usted sí le metió ese gol, ¿cierto? Está bueno, pues. Mira, ahorita ya ando en ching... Pero en cuanto me desocupe, paso por ti y vamos a verificar que ese chamaco en verdad son Martínez, ¿entiendes? Tuti, una de estas nunca te la perdonaría por más suculenta que estés. Si me mientes, te mueres. Estamos. Tranquilo, muñeco, que yo estoy 200% segura, muñeco, que, que este peladito es suyo. Acá lo espero. Está bueno. Te veo. Voy a tener un hijo varón, güey. Felicítame. Ay, no, 
esta vez sí tiene que salir todo bien. Álvaro tiene que ser el papá. Virgencita, por favor, hágame la caridad así. Vea, yo no quiero que sea ni el gallo, ni el yoyo, ni de la gallina, ni el caballo, ni de nada. Ay, muchacha, ¿será que mi mani recapacitó y viene aquí a adoptar a este pelado? ¿Ah? Ay, Diosito, por favor, quíteme esta nube negra de encima, que es que yo ya no aguanto un rayo más. Ay, no, qué pereza, yo, yo, de verdad. Yo tengo los nervios destrozados, yo no estoy para que usted venga aquí a molestarme. ¿Qué está haciendo acá? ¿Ah? Como no te creo ni madres es que ese hijo que estás esperando sea de Manuel o del gallo que... Ya también me enteré que te acostaste con él. Pues quiero hacerme una prueba de paternidad. Tuti, no estoy seguro que yo soy el papá de ese niño. No, señor, ni Dios lo quiera, mijito. Pensé cualquier cosa de la Tuti, pero que era una espía del cártel de Tijuana es demasiado. Solo espero que Manuel no esté al tanto de esto. Sara, yo te aconsejo que dejes de pensar en él. Lo importante ahora es cubrir todos los flancos de este rancho. Y ahora más que nunca, mi prioridad es tu seguridad y la de tu gente. ¿Tú te supo alguna vez cómo llegar hasta aquí? Hasta donde sea se cumplió con el protocolo de seguridad. Siempre la traían encapuchada, pero la última vez se fue con Manuel. Y si tú sospechas de él, pues... Oh, es que no puede estar pasando de nuevo, Marcelo. Lo siento mucho, Sara, pero en este momento todos son tus enemigos. Las mentiras son como el corcho, siempre salen a flote. Y yo voy a descubrir toda la verdad de lo que hizo Manuel. Te lo juro, aunque me duela. ¿Aldama? ¿Algún problema con la entrega que hicimos? No, no, no. Todo está bien con eso. Es Mario. Sí, tenemos que acordar la próxima entrega. Ya mi gente está preparada. Estoy en el hospital Puerto de Hierro. Mario está en coma, Sara. La señora de acero.